హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మల్టీ బ్యాగర్స్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో మనం అసలు మల్టీ బ్యాగర్స్ అంటే ఏంటో మీకు మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ ఏదైనా స్టాక్ మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ ఇస్తే టైం పర్ పర్టిక్యులర్ టైంలో మేబీ వన్ ఇయర్ కావచ్చు టెన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కావచ్చు మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ కనుక ఇస్తే ఏదైనా స్టాక్ అది మల్టీ బ్యాగర్ అన్నట్టు మనం అనుకుంటాము సో ఈ ఈ వీడియోలో కొన్ని మల్టీ బ్యాగర్స్ మిస్కాన్సెప్షన్స్ అలాగే మల్టీ బ్యాగర్స్ ఈ రేషియోస్ దొరుకుతాయి ఇలా దొరుకుతాయి అలా దొరుకుతాయి ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు చెప్తాను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి లాస్ట్ వీడియోలో చాలా నాకు చాలామంది ఆ వీడియో లాస్ట్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మీద ఒక వీడియో చేశాను డూ వీ నీడ్ రియల్లీ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని అందులో చాలామంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు అలాగే వాళ్ళ వ్యూస్ చెప్పారు సపోర్ట్ అంటే మీ మీ వ్యూస్ చెప్పటమే మీరు మీకు ఎలా అనిపించింది మీ వ్యూస్ ఏంటో చెప్పటమే నాకు సపోర్ట్ చేసినట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందులో లైక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే కామెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఆ వీడియోని షేర్ చేసి ఎంతోమంది చూసేటట్టు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను సో ఈ టాపిక్ కూడా ఇవాళ డిస్కస్ చేసేది కూడా సంథింగ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అలాంటిదే బట్ ఈ టాపిక్లో ఇంకొంచెం మనం కొంచెం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తాను నేను సో ఈ టాపిక్లో మల్టీ బ్యాగర్స్ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి ఓకే అనే దాని మీద డిస్కస్ చేస్తాను నేను ఒక ఒక విషయం చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మీకు దొరుకుతాయి వాటి గురించి ఎతక్కండి కానీ అవి మీకు దొరుకుతాయి ఓకే వాటిని వాటిని వెతకాలి అంటే మల్టీ బ్యాగర్ అనుకొని వెతకటం కాదు సో కొన్ని పారామీటర్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మల్టీ బ్యాగర్స్ కాదు అసలు మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మల్టీ బ్యాగర్ గురించి మీరు ఆలోచించకండి ఓకే డోంట్ లుక్ ఫర్ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్తా ఇందులో ఈ డిస్కషన్లో చెప్తుంది డోంట్ లుక్ ఫర్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ కోసం మీరు వెతకండి ఓకే కానీ మరి ఎతక్ వెతకకుండా మనకి ఎలాగా మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరుకుతాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారా సో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి ఎందుకు వెతకకూడదు ఓకే మీరు ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే మీరు ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి వద్దు స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో అది మీరు మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందని మీకు నమ్మకం ఉంది సో అలాగా అలాంటి హోప్స్ పెట్టుకోకండి ఓకే ఫస్ట్ మల్టీ బ్యాగర్ అవ్ అయినా అవ్వకపోయినా కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయి మనకి సో రూల్స్ని ఎప్పుడు మనం బ్రేక్ చేయకూడదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్లో ఉందండి రూల్స్ అండ్ రూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్ ఆ రూల్స్ బ్రేక్ చేయకూడదు మీరు సిక్స్ కొడతారా ఫోర్ కొడతారా లేకపోతే మీరు డాట్ బాల్ ఆడతారా లేకపోతే సింగిల్ తీస్తారా అనేది మీ విషయం కానీ మీ వికెట్ అనేది పోకూడదు అలాగే మనం మనం మన ప్రత్యర్థులు చేసిన రన్స్ని మనం చేజ్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో రూల్ అనేది సేమ్ బట్ మీరు ఎలా ఎంచుకుంటారు అనేది అది మీ స్టైల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో రూల్స్ రూల్ నెంబర్ వన్ మన అందరికీ తెలుసు రూల్ రూల్ నెంబర్ వన్ మన అందరికీ తెలుసు సో బఫెట్ వారెన్ బఫెట్ చెప్పినట్లు ప్రొటెక్ట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ రూల్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ రూల్ని మీరు అతిక్రమించడానికి ప్రయ ప్రయత్నించకండి మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నాం లేదా మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నాం అంటే మనం గేమ్ గెలవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా రూల్ ఫస్ట్ రూల్ ప్రొటెక్ట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ ఓకే ఈ మల్టీ బ్యాగర్ రేస్లో పడిపోయి ఐ మీన్ ఈ మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అని ఈ రేస్లో పడిపోయి మన ప్రొటెక్ట్ మన క్యాపిటల్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతే దట్ ఈస్ నథింగ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మల్టీ బ్యాగర్స్లో ముందు ముందు చెప్తాను కొన్ని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకొని ట్వెల్వ్ లేదా టెన్ టెన్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ స్టాక్స్ అని మల్టీ బ్యాగర్స్ అని చెప్పి ఒక ఒక పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకుంటాం అవన్నీ కూడా మనకి అంత మంచిది కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఒకటి రెండు లేదా మూడు మ్యాక్సిమం మనకి మూడు మల్టీ బ్యాగర్స్ చాలు కాకపోతే అది ఖచ్చితంగా మల్టీ బ్యాగర్ ఎలా అవుతుందని మనకి అదే అదే స్టడీ చేయాలి మనకి ఖచ్చిత మన మనం ఖచ్చితంగా ఉంటేనే ఆ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇది అవుతుందేమో అవ్వదేమో అని చెప్పి ఒక టెన్ ట్వంటీ థర్టీ స్టాక్స్ ఆఫ్
సో ఈ స్టాక్ కాకపోతే ఈ ఈ టూ ఆర్ త్రీ స్టాక్స్ నా పోర్ట్ఫోలియోలో మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉండాలి ఓకే అంతేకాని ఒక ట్వంటీ థర్టీ స్టాక్స్ మనం పెట్టేసుకొని దాన్ని ఇలాగే ఇవి ఇందులో మనం అన్నిట్లో వేసేద్దాము సో ఇందులో ఏదో ఒకటి మల్టీబ్యాగర్ అవుతుందంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ మీ మీరు కొంతకాలం అలా పెడతారు సో మీరు కొంతకాలం అలా పెడతారు ఈ స్టాక్స్ ఎక్కడికి కదలకపోతే మీ మీకు స్టాక్ మీద నమ్మకం లేకపోతే యువెన్చువల్ యూ విల్ సే యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు మీకు నమ్మ ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంటుంది ట్వంటీ స్టాక్స్ థర్టీ స్టాక్స్లో పెట్టి కూర్చుంటారు బట్ మీరు స్టాక్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఈ స్టాక్ మల్టీబ్యాగర్ అవుతుందా లేదా ఒకవేళ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంటే మీరు ట్వంటీ స్టాక్స్ థర్టీ స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో అనేది మీరు చేయరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక కోట్ మీకు చూపిస్తాను సో ఇది నా విషయం కాదు ఇలాగ మల్టిపుల్ స్టాక్స్ పెట్టుకో పెట్టుకునే దాని గురించి వారెన్ బఫెట్ ఆల్రెడీ చెప్పారు సో ఈ ఆర్టికల్ కూడా నేను మీకు లింక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంకో ఇక్కడ చూడండి యూజువల్లీ ఏ వెరీ లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ బ్రిలియంట్ ఇన్వెస్టర్ ఓకే సో బట్ ఆఫ్ వన్ హూ ఈజ్ అన్ష్యూర్ ఆఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో మనకి మనకి నమ్మకం లేనప్పుడే మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మనం మన పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే ఇక్కడ ఇది ఫిలిప్ ఫిజర్ గారు చెప్పారు ఓకే అలాగే వైడ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ వెన్ ఇస్ ఇన్వెస్టర్స్ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలియకపోతేనే మీకు వైడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది ఇక్కడ వైడ్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ట్వంటీ స్టాక్స్ థర్టీ స్టాక్స్ అలాగే మన పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకొని వాటిల్లో ఈక్వల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇంతకాలం అనేసి ఇన్వెస్ట్ చేసి సో అది 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 కరెక్ట్ వే కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎందుకు కరెక్ట్ వే కాదంటే మీకు నిజంగా స్టడీ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ ఉండి మీరు స్టడీ చేస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది టూ త్రీ స్టాక్స్ ఓకే ఈ మీరు కన్విక్షన్లో అవుతారు ఓకే ఇది ఇది మల్టీబ్యాగర్ అవుతుంది ఇది మల్టీబ్యాగర్ అవుతుందని మీకు 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 నమ్మకం వస్తుంది అదే మీరు ఏమన్నా స్టాక్స్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ స్టాక్స్ ఇవి అవుతాయి ఇవి అవుతాయి ఈక్వల్ అమౌంటెడ్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఎందుకు ట్వంటీ థర్టీ చేశారు అందులో ఇందులో పోతాయి అని చెప్పి ఇందులో అలాంటప్పుడు పోయే వాటిల్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయటం సో మీకు కన్విక్షన్ మీరు కన్విన్స్ అయ్యి ఉంటే టూ త్రీ స్టాక్స్ ఆర్ ఇన్ ఆఫ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మల్టీబ్యాగర్స్ గురించి వెతకకండి మల్టీ ఈ స్టాక్ మల్ మల్టీబ్యాగర్ అవుతుంది అని అనుకోకండి మీరు చూడాల్సింది బిజినెస్ గురించి ఇది మంచి బిజినెసా ఇది దీనికి ఇది టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూడాలి టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూసి ఇది గ్రోత్ ఉండే బిజినెస్సా లేదా అంటే ఈ ఈ బిజినెస్ ఈ గ్రోత్ ఉందా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కావచ్చు మనకి ఎన్నో గ్రోత్ బిజినెస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విఐపి ఇండస్ట్రీస్ గురించి చదివాం సో మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ట్రావెలింగ్కి ఇష్టపడుతున్నారు అలాగే ఫంక్షన్స్కి పెళ్ళిళ్ళకి ఇలా అన్నిటికీ మనకి బ్యాగ్స్ కావాలి సో అలా గ్రోత్ ఈ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోదు కదా ఫ్రెండ్స్ సో అలాంటి గ్రోత్ ఉన్న స్టాక్స్ని మనం ఎంచుకోవాలి అంటే సెక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీని ఎంచుకోవాలి లేకపోతే సెక్టర్ ఎంచుకోవాలి లేకపోతే బిజినెస్ని ఎంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆ బిజినెస్లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ని మనం ఎంచుకోవాలి సో ఆ మేనేజ్మెంట్ గురించి చదవాలి ఆ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ ఏది దొరికితే అది దేని గురించి అయినా వాళ్ళ గురించి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ టాప్ ఫైవ్ మెంబర్స్ టాప్ టాప్ సిక్స్ మెంబర్స్ వాళ్ళ 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 వివరాలు మనం రాసుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చే ఇది ఇంతవరకు ఏం చేశారు ఇంతకుముందు రేపు ఎలా చేయబోతారు అనే విషయాలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే అలాగే మంచి మంచి బ్రాండ్ వాల్యూ ఉండాలి సో విఐపీ గురించి మనందరికీ తెలుసు ఎన్ని బ్రాండ్స్ రిలీజ్ చేశారు వాటి బ్రాండ్ వాల్యూ అంటే నేను విఐపీ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళ బ్రాండ్ వాల్యూ బ్రాండ్స్ ఉండాలి కరెక్ట్గా వాళ్ళకి మార్కెట్లో ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయవాళ్ళు రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే తప్పకుండా వాళ్ళు అది కన్జ్యూమర్కి మనకి పాస్ ఆన్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ బాగుండాలి సో క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి నేను చెప్తాను క్యాష్ ఫ్లోస్ బాగుండాలి మనకి పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉండాలి క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి కదా క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్గా ఉండాలి అలాగే ఇవన్నిటిని ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఓకే అయితే సో అప్పుడు మీరు సో ఇంకా ఫర్దర్ ఫర్దర్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే
అది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఇలాంటి ఒపీనియన్ మీరు అగ్రీ చేస్తే తప్పకుండా మీ మీ వ్యూస్ చెప్పచ్చు అలాగే మీరు నా అగ్రీగా లేకపోతే కూడా తప్పకుండా మీ వ్యూస్ చెప్పండి సో ఇందులో నేను కేవలం నా వ్యూస్ నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను మనకి మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఎందుకు అవసరం లేదో చెప్పాను ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్కి మనకి ఎందుకు అవసరం మనం అనేది దాని విషయం మీద అలాగే మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనే దాని విషయం మీద మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియో కూడా నా నా వ్యూస్లో సమ్ సమ్ మన నా వ్యూస్ ఉంటాయి కదా సో నా వ్యూలో లాస్ట్ వీడియోలో నేను నా వ్యూస్ షేర్ చేసుకున్నాను అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కాదు పార్ట్ ఆఫ్ మై వ్యూ అది సో ఎందుకు మనం మల్టీ బ్యాగర్స్ని ఎంచుకుంటున్నాము మనకు మల్టీ బ్యాగర్స్ కూడా లేకుండా పని అవుతుందా లేదా అనే దాని విషయం గురించి నేను మాట్లాడాను సో ఈ వీడియోలో నేను నా వ్యూస్ చెప్తాను మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి ఓకే సో అది సో ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ నాకు మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి చూడకండి అలాగే మల్టీ బ్యాగర్స్ని వెతకండి ఓకే అవే మీ దగ్గరికి వస్తాయి ఎలా వస్తాయి నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అందులోనే మనం ఓవర్ డైవర్సిఫికేషన్ గురించి చూసుకున్నాం డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక మల్టీ బ్యాగర్స్ అయినా ఒక పైన మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక టూ త్రీ మల్టీ బ్యాగర్స్ మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి ఇది ఖచ్చితంగా మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అన్ని అని నాలెడ్జ్ మనం తెచ్చుకోవాలి అంటే మనం ఇది ఖచ్చితంగా మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందా లేదా అనేది మనకి తెలియదు అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ మీరు నేర్చుకునే కొద్దీ మీకు నాలెడ్జ్ మీ మీరు నే మీ మీ స్కిల్ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మీరు నేర్చుకునే కొద్దీ తప్పకుండా మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసింది మల్టీ బ్యాగరా లేదా అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం చూడండి అలాగే ప్రాఫిట్స్ గురించి చూడకండి స్టాక్ మార్కెట్ మీరు మీరు కొన్న స్టాక్ ప్రాఫిట్ గురించి చూడకండి ఇంకా ఎందుకే ఈ మాట చెప్తానంటే ప్రాఫిట్స్ మెయిన్గా అది మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ అయినా కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నది మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ అయినా కానీ కొంతకాలం వరకు అది మేబీ రిటర్న్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఓకే సో స్టాక్ పరంగా రిటర్న్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ కంపెనీ పరంగా చూడండి సో కం స్టాక్ కంపెనీ రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే స్టాక్ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలని రూల్ లేదు షార్ట్ టర్మ్లో కానీ లాంగ్ టర్మ్లో కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే తప్పకుండా స్టాక్ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ అంటారు ఎందుకంటే ఈ విషయం ఎవరు ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడరు కంపెనీ స్టాక్ రెండు వేరు వేరు బట్ షార్ట్ టర్మ్లో కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేసినంత మాత్రాన స్టాక్ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలనే రూల్ లేదు అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో ఖచ్చితంగా కంపెనీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే కనుక తప్పకుండా స్టాక్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్లో ఈ గ్రోత్ని అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో ఈ గ్రోత్ అందరూ అబ్జర్వ్ చేసేపాటికి మోర్ అండ్ మోర్ బయర్స్ వస్తారు సో మీరు అర్లీగానే దాన్ని గుర్తించినట్లయితే సో మీకు అది మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి మీరు స్టాక్ నేను ప్రాఫిట్స్ స్టాక్లో ప్రాఫిట్స్ ఎందుకు చూడద్దు అంటున్నానంటే సో ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఈ గ్యాప్లో ఏమవుతుందంటే చాలామంది నిరుత్సాహపడిపోతారు అయ్యో నేను ఇంత రీసెర్చ్ చేశాను ఇంత చదివాను బట్ ఎంత చేశాను దీని మీద ఎంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేశాను సో ఇది మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది అనుకున్నాను సో ఇదేమి రిటర్న్ ఇవ్వట్లేదు అనేది వద్దు ఇదేమి రిటర్న్ ఇవ్వట్లేదు అనుకో అనుకోవద్దండి బట్ కంపెనీ చూడండి కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా లేదా అనేది చూడండి ఓకే స్టాక్ మీ స్టాక్ మీకు రిటర్న్స్ ఇస్తుందా లేదా అనేది కాదు ఓకే షార్ట్ టర్మ్ మేబీ ఇది ఈ టర్మ్ వన్ ఇయర్ కావచ్చు టూ ఇయర్ కావచ్చు త్రీ ఇయర్స్ కావచ్చు ఈ టైంలో మీరు కంపెనీ రిటర్న్స్ ఇస్తుందో లేదో చూడండి స్టాక్ గురించి పట్టించుకోకండి ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ అండ్ బట్ కేస్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ మంచిగా మీరు స్టడీ చేసి అన్ని అన్ని ఆ స్టాక్కి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ స్టాక్ మ మంచి బిజినెస్లో ఉన్నా కానీ క్యాష్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్గా ఉన్నా కానీ మంచి సెక్టర్లో స్టాక్ ఉన్నా కానీ సో ఇన్ని పాయింట్స్ అది మీకు ఏమంటారు ఇన్ని పాయింట్స్ అది మీరు ఇవన్నీ చదివి మీరు సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్ అయ్యి ఉండి అది పర్ఫామ్ చేయకపోతుంటే స్టాక్ వైజ్ పర్ఫామ్ చేయకపోతుంటే ఎటువంటి నిరుత్సాహంకి పొందకండి ఓకే నిరుత్సాహపడకుండా ఆ స్టాక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఉండండి ఓకే సో ఇందులో ఎందుకంటే ఇందులో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే స్టాక్ షార్ట్ టర్మ్లో కానీ ఒక మీరు షా స్టాక్లో రిటర్న్స్ చూడకండి ఓకే కంపెనీలో రిటర్న్స్ వస్తున్నాయో
మీరు చూసే ఉంటారు ఓకే ఒకసారి ఈ ఈ బ్యాంక్ గురించి నేను కొన్ని ఊరికే మొత్తం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను ఊరికే మీకు చూపిస్తాను స్టాక్ పీ చూడండి లెస్ దెన్ టెన్ ఉంది ఓకే అలాగే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూడండి ఓకే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూడండి పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అండ్ సో నేను రేషియోస్లో చెప్ప మాట్లాడాను ఫ్రెండ్స్ ఆ స్టాక్ పీఈ పీ లెస్ దెన్ టెన్ ఉండాలి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ లెస్ దెన్ వన్ ఉండాలని నేను కూడా వాల్యుయేషన్స్ ఇవి అంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పాను కాకపోతే ఈ రెండు ఈ రెండింటి బేస్ మీద మనకి మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరకవు అలా మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరికితే ఎంతో ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇందులో మెయిన్గా నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే ఇందులో ఈ స్టాక్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ స్టాక్ ఎందుకు బుక్ వాల్యూ కన్నా తక్కువలో ఉందంటే వీటి ఎన్పిఎస్ చాలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది దీని ఎన్పిఏ సో నెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ సారీ ఎన్పిఎస్ చెప్పాను కదా నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ సో వీళ్ళు లోన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు లోన్స్ లోన్స్ మీద రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే లోన్ రీపేమెంట్స్లో వీళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ కాదు సో మీరు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చి మీరు ఆ డబ్బులు వెనక్కి తీసుకోలేకపోతే దాని అర్థం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మీరు ఇవాళ కాకపోతే రేపు బ్యాంక్ కరప్సీ గురవుతారు సో అంటే ఇది డైరెక్ట్ బ్యాంక్ కరప్సీ వెళ్ళిపోతుందని కాదు నా ఉద్దేశం సో అది మీకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి సో అలాంటి బిజినెస్లో మీరు ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో ఈ రేషియోస్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సో రేషియోస్ మీరు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా అంతా అంత అన్ని ప్రొడక్ట్స్ దీని పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ బాగుంటుంటే అప్పుడు రేషియోస్ని చూడాలి అంతేగాని ఫస్ట్ ఫస్టే మీరు రేషియోస్లో దిగిపోకూడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడు మీకు ఉంటే కనుక అప్పుడు మీకు ఫేవరబుల్గా ఉంటే అప్పుడు మీకు ఫేవరబుల్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ రేషియోస్ చూసి మీరు అనలైజ్ చేయాలి అంతేగాని ఉట్టి రేషియోస్ మీద మీరు ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఓకే సో ఇది గుర్తు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ లెస్ దాన్ వన్ ఉంది పీఈ లెస్ దాన్ టెన్ ఉంది ఇది మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుందని ఇలాంటి అపోహల్లో మీరు ఇలాంటి డెసిషన్స్ మీరు తీసుకోకూడదని నేను మీకు ఈ విషయం చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ బుక్ వాల్యూ మీద సో ఇక్కడ ఈ బుక్ వాల్యూ మనకి ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాము ఇక్కడ బుక్ వాల్యూ చూద్దాం సో వన్ ఎయిటీ టూ ఉంది దీని గురించి ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ బుక్ వాల్యూ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఉంది బట్ కరెంట్ ప్రైస్ వన్ వన్ సిక్స్ ఉంది సో మీరు ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే ఎప్పుడు లాభం పొందుతారంటే ఓన్లీ బుక్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ గురించి చెప్తున్నాను ఎప్పుడు మీరు లాభం పొందుతారంటే ఈ కంపెనీ అమ్మేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే దివాలా తీసినప్పుడు మాత్రమే మీరు మీకు లాభం వస్తుంది అంటే మీరు ఓన్లీ బుక్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్న లెస్ దాన్ వన్ ఉన్న వాటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము అని మీ మైండ్ సెట్ ఉంటే మీకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి చెప్పిన ఈ కంపెనీ దివాలా తీసేసి అమ్మేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే షేర్స్ అన్ని అమ్మేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే బుక్ వాల్యూ ప్రకారం మీకు నూట ఎనభై రెండు రూపాయలు వేసి మీకు అమ్ముతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఈ ఈ కంపెనీ బిజినెస్ చేస్తుంది అని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అవునా అంతే కానీ ఈ కంపెనీ అమ్మేస్తుంది అమ్మేస్తే మనకు డబ్బులు వస్తాయని మనం ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు సో బేసిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇది బుక్ వాల్యూ లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటివి కదా బుక్ వాల్యూ లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే ఓకే బట్ అది బ్యాడ్ బిజినెస్ అయితే ఎప్పుడు మీరు అప్పుడు మీకు ఎలా లాభం వస్తుంది అది అమ్మేసుకుంటే కానీ లాభం వస్తుంది బట్ మీరు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో అది రెవెన్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ప్రాఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఆ ప్రాఫిట్స్లో మనకి లాభం పొందుదామని మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో డైరెక్ట్గా కంక్లూషన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి ఇది బుక్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది అనే వాటిలోకి వెళ్ళిపోకండి ఇంకొక డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ క్యాప్ గురించి పట్టించుకోకండి ఓకే సో ఇది స్మాల్ క్యాపా ఇది లార్జ్ క్యాపా ఇది మీడియం క్యాపా సో ఇది మిడ్ క్యాపా ఈ కేటగరైజేషన్ అసలు మంచిది కాదు సో బిజినెస్ మంచిదా లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ మంచిదా ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ చదివారా లేకపోతే క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్ చదివారా ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్స్ చదివారా మేనేజ్మెంట్ గురించి రీసెర్చ్ చేశారా ప్రొడక్ట్స్ గురించి మార్కెట్లో వాల్యూ ఎలా ఉంది ప్రైసెస్ ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ చూ ఇవన్నీ ఆలోచించండి ఓకే ఇవన్నీ ఆలోచించండి ఇవన్ వీటి గురించి రీసెర్చ్ చేయండి అంతేగాని లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇది లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ ఇది స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ స్టాక్ కాబట్టి బాగా గ్రోత్ గ్రో అవుతుంది ఇది కానీ కాదు మనకి స్మాల్ క్యాప
అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో దీపం మనకి టిప్ వచ్చినట్టు టిప్ వచ్చినట్టు అంతే ఓకే ఆ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పారామీటర్స్ అన్నీ బాగుండి అది అదృ అది స్మాల్ క్యాప్గా అయితే కనుక అది మనకి అదృష్టం అన్నట్టు ఓకే సో అంతేగాని డైరెక్ట్గా ఇది స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ కాబట్టి దీని ఫేస్ వాల్యూ టెన్ ఉంది కాబట్టి దీని బుక్ వాల్యూ లెస్ దాన్ వన్ ఉంది కాబట్టి దీని పిఈ లెస్ దాన్ టెన్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు ఇది దిస్ ఈజ్ నాట్ అ క్రైటీరియా టు ఇన్వెస్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్దాము సో ఇంకొకటి టైం గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను పేషెంట్గా ఉండాలి మనకు ఆ పేషెన్స్ ఉందో లేదో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఓకే మీరు అర్థం ముందుకు వెళ్ళండి సో మీరు ఒక ఒక స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోరు ఫైవ్ స్టాక్స్ టెన్ స్టాక్స్ సో అంతకు మించి వద్దు ఫైవ్ స్టాక్స్ కన్నా మించి వద్దు మల్టీ బ్యాగర్ అయినా ఏ బ్యాగర్ అయినా కానీ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఫైవ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మీద మీరు అంతకు మించి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సిక్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి మీరు స్టడీ చేసిన తర్వాత సిక్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ వస్తుంటే అందులో టాప్ ఫైవే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే తప్పు లేదు ఓకే అంతేగానే ఓవర్ డైవర్సిఫై అయిపోకండి నేను ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్ గురించి చెప్తుంది మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఏ ఫ్రెండ్స్ అంటే పోర్ట్ఫోలియోలో మీకు ఇంకా మంచి స్టా మంచి కంపెనీస్ ఉండాలని నా ఉద్దేశం ఓకే నేను ఓన్లీ మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఒకసారి మీరు అర్థం ముందు కానీ మీ మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి నేను ఇంతకాలం ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంచుకోగలనా ఓకే మేబీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ అసలు మా మంచి స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ ఎవర్ గ్రీన్ స్టాక్ అయితే మనం అమ్మాల్సిన పని కూడా లేదు దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను బట్ మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి నేను ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలనా ఓకే నేను ఈ స్టాక్లో త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎటువంటి రిటర్న్స్ లేకుండా నేను దీని నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోకుండా నేను ఉండగలను అనే విషయం ఆలోచించుకోండి సో మీరు ఉండగలను అని అనుకుంటేనే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మల్టీ బ్యాగర్స్ అనేది చిన్న విషయం కదా ఒక రోజులో అవి మల్టీ బ్యాగర్స్ టెన్ డేస్లో మల్టీ బ్యాగర్స్ అయిపోవు సో అలా అయిపోయిన స్టాక్స్ కూడా మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పేషెన్స్ ఉండాలి పేషెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు పేషెంట్ అనేది సైకలాజికల్ రీజన్ పేషెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదివి మీకు ఈ స్టాక్ మీద నమ్మకం ఉంటే ఉంటేనే మీకు సైజ్ బోట్ నడిపే షిప్ నడిపే సేలర్ మీద నమ్మకం ఉంటేనే మీకు ఆ కన్ ఆ కన్విక్షన్ వస్తుంది సో అదొక మీరు ఆలోచించుకోండి ఓకే ఈ స్టాక్లో నేను టెన్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయగలను లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయగలను ఇందులో టూ త్రీ ఇయర్స్ అసలు ఎటువంటి రిటర్న్స్ లేకపోయినా పర్లేదా బట్ ఇలాగే అంటే అది రిటర్న్స్ లేకుండా ఎప్పటికీ రిటర్న్స్ లేకుండా అలా నేను మాట్లాడట్లేదు ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదా చూసుకోండి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మీద అంత డిపెండ్ అయిపోకండి ఓకే బట్ టూ క్వార్టర్స్కో త్రీ క్వార్టర్స్కో తప్పకుండా రిజల్ట్స్ చూడండి బ్యాడ్ అయితే మాత్రం భయపడిపోకండి ఓకే బయటకు వచ్చేయకండి మంచి స్టాక్స్లో నుంచి ఓకే సో అలాగే ఇయర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్ బిజినెస్ బాగా లేకుండా క్యాష్ ఫ్లోస్ నెగిటివ్ వచ్చి లాభాలు లేకుండా నష్టాలు వచ్చి డెట్ ఎక్కువ ఉండి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పే చేస్తున్న సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటే తప్పకుండా ఎగ్జిట్ అయిపోండి ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలాంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి సో ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓకే ముందు ఈ పాయింట్ అయిన తర్వాత నేను వీడియోలో చెప్తాను మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను డాలర్ వాల్యూ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి దాని గురించి మాట్లాడతాను సో అలాంటి కంపెనీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు మీ నేను దీనికి టైం ఇవ్వగలనా నేను పేషెన్స్గా ఉండగలనా సో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు మాటి మాటికి మీరు స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు తప్పకుండా ఉంచుకోవాలి అలాగే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎప్పటికైనా ఎప్పటికీ ఇన్వెస్ట్ చేసేలాగా ఈ స్టాక్లో అలాంటి అలాంటి కంక్లూజన్కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్ చేయటా ఇన్వెస్ట్ చేయటం అనేది మంచిది ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్ స్టాక్ అనేది ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ కాదు పీస్ ఆఫ్ పీస్ ఏదైనా పీస్ కాదు ప్రతిరోజు టూ పర్సెంట్ పెరగటం నెక్స్ట్ రోజు టూ పర్సెంట్ తగ్గుతాం ఇంకో మళ్ళీ టూ పర్సెంట్ పెరగటం టూ పర్సెంట్ తగ్గటం అది కాదు స్టాక్ అంటే స్టాక్ అంటే బిజినెస్ ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో రోజు పెరిగి తగ్గి తగ్గే విషయం కాదు స్టాక్ అంటే ఓకే సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ గురించి ఆలోచించండి ఓకే ఇంకొకటి షార్ట్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ షార్ట్ టర్మ్లో వచ్చే న్యూస్ షార్ట్ టర్మ్లో రిజల్ట్స్ సో ఎస్
पॉजिटिव का उच्च स्तर दे फ्रेंड्स ना कच्ची तंग ना मुकाम दे इलांटी इलांटी नेगेटिव सोचता नहीं उन्हें इल नेगेटिव सोचने ना पड़ो मान के स्टॉक लो डिप सोचते आ डिप सोचने ना पड़ो मानो एंटर आउट है अंतो मंची भी ओके ओके फ्रेंड्स तो आदि ने नो चपड़ाल इसको ना विषयों ओके आ तरवाता � सिंपल विषय हूँ नहीं तक मंदोगढ़ में में तो डिस्कस जैसा नो लेता थे लेते आह वारेन बफेट का नहीं अवरे ना ये ये मार्ट चिप तेरी मार्ट विने उन्टर सो ये मार्ट मेर विने उन्टर अंडरस्टैंड ओके इन्वेस्ट इन ए बिजनेस दैट यू कैन अंडरस्टैंड सो मेर ये दे इते बिजनेस ने अंडरस्टैंड चेस को गल उतारो अटवंट बिजनेस लो इन्वेस्ट इंडी अंडर सो मेर रन कोच अटवंट बिजनेस लो ना कंता आइडिया लेदो यंता आइडिया लेदो व्यवर के अंते आइडिया उन्डाल से निपल लेद फ्रेंड्स ने जब ने इन्द कंटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स ही लोग कर लेंगे, ओके? मुका अकड़ा अकाउंट ओपन चाहिए तो वो लाग पोते म्यूचुअल फंड को रिंचो लाग पोते देन को वो दान का आ ब्रांड आ बैंक कर लेंगे, आधार वाले मेरो का पापा प्राइवेट सेक्टर बैंक कर लेंगे, ओके? तक फर्स्ट टाइम वो पब्लिक सेक्टर बैंक के लंडी प्राइवेट सेक्टर बैंक के लंडी रेंडिटी योग का बिहेवियर गमने चंडे स्टाफ योग का बिहेवियर कानी सो मी के कड़ा दो तो दिया वर की ये वर मी कर दो ये पोतो मेरो कंक्लुजन को चस्ता रे यावर बिज यावर फ्यूचर लो बाउंड अगले उतारो लेतो अलग ही � ओके सो इंश्योरेंस कोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज सो इवन नहीं मन का ऑलरेडी दिल से एफएमसीजी सो मनो ये ये यंता यंता ये ये तो चेस ना मन तिंडी मान लेंगे ना सो मन बिस्किट्स गानी ये लांटी ब्रिटानिया ब्रिटानिया चोरने फॉर एग्जांपल है मनो ये पुरु तीन टाइम बिस्किट्स ओके ये वही ना ये जरिये ना मन के रेसिशन हो चुना लाइफ तो स्टॉक मार्केट क्रैश है ना दैनिक संबंधों लेते मन बिस्किट्स ये आप पुरु तेंटो ये पुरु तेंटो ये पुरु तेंटा नहीं उन्हें नेस्ले लो चोरने दें तो ह्यूज करेक्शन हो चुन्दी आ वाटी नूडल्स बिजनेस लो प मिंचे उन्हें, for example आटो चोरण्डी, so आटो आटो सेक्टर चोरण्डी, so अंदरों कोड़ा cars car car cars कौन-दा वन कौन है ना cars कोने वाले संकेल पेर गुतने मना रे इन मना मा मना income levels पेर गुतने, so मना spending good पेर गुतन्दे, so movies केल्तनो, theatres केल्तनो, vacations केल्तनो, so amusement parks गानी, vacations गानी, अलगे car टू व्हीलर नहीं चाहिए फोर व्हीलर के अलावा ना वो लेफ्ट टू व्हीलर लेने वाले टू व्हीलर को नुकसान नहीं हो रहा सो इधर तो चोरने सो इन दिलो इन्नो बेम बन मन को मंची कंपनीज़ होने मार्टी उसी की चोरने प्रत्येक आयुध कार लो मोड कार लो नाल कार लो मन को रोड में इधर कन पड़े हुए मार्टी अलग ये ट्रैक्टर सकड़ बाढ़ के नारु जोड़ने स्वराज इंजन्स अलग बोलते हैं महेंद्रा ट्रैक्टर सही लगे इन्नो इन्नो मनु मनम पुरे पेट्टा लेगा ने फ्रेंड्स इन्नो सेक्टर्स मन की आर्दो आर्दो में ये भी मन ब्लड लो ने उन्नत दे सो मनु में इंटेंट आर्दन चेस को वाल आर्दन चेस को टाइम की मनु ट्राई चाहिए अली ओके फ्रेंड्स तो इधे अंतक में चिंदलो रॉकेट साइंस लेदो इन्वेस्ट इन या इधे इन्वेस्ट कंपनीज विच यू आन क्या ना अंडरस्टैंड एंटे इंतक अन्ना ये उन्नत दे इंगा अंडरस्टैंडिंग मान के इन्नो कंपनीज मानो यू पुट डिस्कस चेसन सेक्टर्स लोन ची ये मानो डिस्कस चेसन सेक्टर्स सो ये वन्यों का डा आटो सेक्टर्स लो मानची वाला के इंश्योरेंस लो मान के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उन्हें हेचडीएफसी लाइफ इंस्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ये लांड भी बैंक्स लो मान के मिकाल रेडी थे इसलिए हेचडीएफसी बैंक अलगे एस बैंक आरबीएल बैंक कोटक महेंद्रा बैंक ये वन्यों का � मल्टी बैगर्स उसे रेटेंस इच्छे चांसेस उन्हें नहीं जब तक नहीं सो वी टिल नहीं चाहे अंडरस्टैंड चेस कुंटे वी टी प्रोसेस ना अंडरस्टैंड चेस कुंटे सो चिन्ना कंपनीज वेरे चिन्ना कंपनीज इनक मल्टी बैगर्स खाओ खाबो ये कंपनीज इन वर्ड मेरा अंडरस्टैंड चेस को चेस को गलरु अनि ना उद्देश already perigi pun ada kata, ane miran kauj. But ini vital ni study je iste, vital gaman alu, vivi clear je sih na pat dar lu, awan ni vivi gaman iste, vivi kacitanga, raboye kaum multi bagger sih mir, kacitanga 
ఎనలైజ్ చేయగలుగుతారు అంతేగాని వీటిని చదవకుండా వీటిని ఫాలో అవ్వకుండా ఇవి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేసాయి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఇవి బయటకు వచ్చాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా మీరు ఏవో టెన్ స్టాక్స్ ట్వంటీ స్టాక్స్ ట్వంటీ థర్టీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తాను అవి మల్టీ బ్యాగర్స్ అయిపోతాయి కొన్ని పోతాయి కొన్ని వస్తాయి అనే ధోరణిలోకి మీరు అస్సలు అస్సలు మీరు వెళ్ళకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొకటి సెక్టర్ గురించి చెప్తాను అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ సో చూడండి మీరు నేను ఎన్నో ఎంతో మంది మనం తెలుగు వాళ్ళు కానీ మన ఇండియన్స్ కానీ కొత్త కొత్తగా మనం అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఐ మీన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను సో ఇది కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్లో మనం ఎంతకాలానికి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇలా ఇలా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం సో ఈ కంపెనీస్ ఫ్యూచర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇంతే ఇంతకు మించి మనం బిజినెస్ని ఇంకేం అండర్స్టాండ్ చేస్తాం సో ఆ బిజినెస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోంచి లోపలికి వెళ్ళాలి సో మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటిది ఈ వీటి ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో దీనికి థ్రెట్ ఏమన్నా ఉందా రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ ఇలాగ ఇలా నేను మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం అప్పుడు వెళ్ళాలి సో మీకు అర్థమైనట్టు ఉంది ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్దాము మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇప్పుడు సో మ్యాక్రో కండిషన్స్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది అంటే డెట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా సో డెట్ ఉన్న కంపెనీస్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో డెట్ ఉన్న కంపెనీస్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకని జనరల్గా ప్రిఫర్ చేయండి డెట్ ఈక్విటీ లెస్ దాన్ వన్ ఉన్నవి కానీ లెస్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నవి కానీ అటువంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ మల్టీ బ్యాగర్స్ మీరు ఎంచుకునే మల్టీ బ్యాగర్స్లో కూడా ఇలాంటి డెట్లెస్ కంపెనీస్ ఉంటే మంచిది ఎందుకో చెప్తాను చూడండి సో ఇంతకు ముందు వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నా ఇది సైకిల్ ఎకనామిక్ సైకిల్ సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బాగున్నా ఒక ఐదేళ్ళ తర్వాత కానీ రెండేళ్ళ తర్వాత కానీ మూడేళ్ళ తర్వాత కానీ ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ సైకిల్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి మళ్ళీ పెరుగుతాయి పెరిగినప్పుడు ఇలాంటి డెట్ తక్కువ ఉన్న కంపెనీస్కి ఏమవుతుంది అంటే అంత భారం పడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది అందుకని డెట్ తక్కువ ఉన్న కంపెనీస్కి మీరు తప్పకుండా ఎంచుకోండి ఓకే అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ డెట్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకోటి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ గురించి మాట్లాడతాను మీరు మల్టీ బ్యాగర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మల్టీ బ్యాగర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిరోజు మీరు మార్కెట్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పని లేదు ప్రతిరోజు మార్కెట్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది అనే దా ధోరణిలోకి వెళ్ళ వెళ్ళకండి మార్కెట్ పెరిగితే చక్కగా హ్యాపీగా ఉండండి ఓకే అమ్ముకోకండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అలాగే మార్కెట్ తగ్గితే మీ స్టాక్ చూసుకో అంటే బాగా తగ్గితే మీ స్టాక్ యావరేజింగ్కి యూజ్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి అంతేగాని ఇవాళ ఎంత తగ్గింది అంత తగ్గింది మూవింగ్ యావరేజెస్ క్రో పై నుంచి క్రాస్ అయినాయి కింద నుంచి క్రాస్ అయినాయి సెల్ సిగ్నల్ బై సిగ్నల్ ఓకే ఇవేమి పట్టించుకోకండి ఇవేమి పట్టించుకోకండి అసలు మార్కెట్కి మీరు ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది సో ఎంతోమంది ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రాకేష్ జున్జున్ వాళ్ళ కానీ ఇంకా అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ మోనేష్ బాబురాయ్ కానీ ఆశీష్ ఆశీష్ కచోలియా కానీ అలా ఎవరైనా కానీ డాలీ కన్నా వీళ్ళందరూ ఎవరైనా కానీ మార్కెట్ పెరిగిపోతే పొంగిపోరు పడిపోతే బాధపడిపోరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ స్టాక్స్ని చూసుకుంటారు మార్కెట్ వేరు మీ పోర్ట్ఫోలియో వేరు నిఫ్టీ వేరు మీ పోర్ట్ఫోలియో వేరు నిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే మీ పోర్ట్ఫోలియో మేబీ ఇంకా పె ఎక్కువ పెరగచ్చు సో నిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే మీ పోర్ట్ఫోలియో ఇంకా తగ్గచ్చు అంతేగాని నిఫ్టీకి మీ స్టాక్స్కి ఎప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకోకండి అలాగే మీరు స్టాక్ ఏదైనా మీ లెవెల్ మీరు కొని దానికన్నా తక్కువలో వస్తే కనుక ఎందుకంటే అది మంచి స్టాక్ కాబట్టి తక్కువలో అవైలబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇంకా కొనుక్కుంటే మంచిది అంతేగాని భయపడిపోవటం అది అది మంచి పద్ధతి కాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే భయపడిపోయి అమ్మేసి బయటకు వచ్చేయటం అనేది పద్ధతి కాదు అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ చూడండి డాలర్ ఐ మీన్ రూపీ వీకన్ అవుతుంది అంటే నేను ఒప్పుకోను అంటే ఇది డాలర్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది బట్ రూపీ అక్కడే అలాగే ఉంది సో రూ డాలర్ స్ట్రాంగ్ అవుతున్నా క్రూడాయిల్ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నా మీరు క్రూడాయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగితే ఓకే 
చూడండి మీరు క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ కంపెనీస్ ఉన్నాయా మీరు ఏవియేషన్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారా లేదా టైర్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారా లేకపోతే ఇలాంటి క్రూడ్ ఆయిల్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీరు కొంచెం ఆలోచించాల్సిన పని ఉంటుంది అంటే లాంగ్ టర్మ్లో అవి కూడా ఆలోచించాలి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు బట్ అవి అలాంటప్పుడు ఆలోచించాలి అంతేగాని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరిగిపోతుంది క్రూడ్ ఆయిల్ పెరిగిపోతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది కరెన్సీ మన డాలర్ పెరిగిపోతుంది లేకపోతే రూపీ తగ్గిపోతుంది పొలిటికల్ అన్స్టెబిలిటీ ఉంది ఈసారి ఈ పార్టీ వస్తుంది ఆ పార్టీ వస్తుంది ఇవన్నీ ఇలాంటి న్యూస్ అన్నిటికన్నా మీరు దూరంగా ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా మల్టీ వ్యాగర్స్ని పొందగలుగుతారు ఎందుకంటే ఈ ఈ న్యూస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇలాంటి న్యూస్ ఇలాంటి ఎక్సెసివ్ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మీకు మీ మనసులో మీకు తెలియకుండానే ప్యానిక్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది సో మీ ఆ ప్యానిక్లో మీరు మంచి మంచి మల్టీ వ్యాగ్ మంచి స్టాక్స్ని మీరు జారు పీడ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ క్యాన్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ మీకు అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో అదొకటి ఇంకోటి మార్కెట్ని ఎప్పుడు కూడా టైం చేయడానికి ట్రై చేయకండి సో ఈ మార్కెట్ ఇవ ఇక్కడ నుంచి తగ్గుతుంది ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతుంది టెక్నికల్స్ ఇలా చూపిస్తున్నాయి అలా చూపిస్తున్నాయి ఇలా టైం చేసే టైం చేసే వ్యవధిలో మీరు ఫండమెంటల్స్ గురించి ఇంకా స్టడీ చేయండి సో ఇలా టైం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ సో రేపు మార్కెట్ పెరుగుతుంది అనుకుంటారు కానీ అది తగ్గుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్స్ మీరు కొనాల్సిన స్టాక్స్ మీరు కొనాల్సిన స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న స్టాక్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోల్పో కోల్పోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా టా స్టాక్ మార్కెట్ని టైం చేయడానికి ట్రై చేయకండి సో రేపు ఇది తగ్గుతుంది అది తగ్గుతుంది అంటే రేపు మార్కెట్ తగ్గుతుంది అనేవి మనకి పెద్ద లాంగ్ టర్మ్లో అంత పెద్దగా ఈ మల్టీ బ్యాగర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే మెంటాలిటీ మనకు ఉన్నప్పుడు మనం ఫైల్ నైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మార్కెట్ మూమెంట్స్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మార్కెట్ని ప్రెడిక్ మార్కెట్ ట్రెండ్ని ప్రెడిక్ట్ చేసే బదులు మీరు మీ ఫండమెంటల్స్ని చేసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా స్టాక్ కొందామనుకుంటున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అశోక్ లేలాండ్ కానీ ఎస్ బ్యాంక్ కానీ మారుతి సుజుకి కానీ సో ఈ లెవెల్స్లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు మహేంద్ర మహేంద్ర చూడండి నైన్ థర్టీ లెవెల్స్లో ఉంది సో ఈ స్టాక్ని మీరు కొందామనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఓకే కొందామనుకున్నప్పుడు ఆ స్టాక్ని కొనండి రేపు ఇంకా పడుతుంది అప్పుడు అప్పుడు కొందాము ఓకే అలా ఎప్పుడు ఆలోచించకండి మీకు ఈ స్టాక్ చీప్ అనిపిస్తే మీరు అనాలిసిస్ ప్రకారం దీనికి గ్రోత్ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఈ స్టాక్ కొంచెం కరెక్ట్ అయింది ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ టూ పర్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఇలా కరెక్ట్ అయింది మేము నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో ఆ స్టాక్ తగ్గితే కనుక మీకు ఆ స్టాక్ కనుక తగ్గితే మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి సో అందుకని చెప్పి మీరు స్టాక్ స్టాక్ని ప్రెడిక్ట్ చేయకండి రేపు ఇంత తగ్గుతుంది లేకపోతే ఈ లెవెల్స్ ప్రకారం ఎంత తగ్గుతుంది ఆ లెవెల్స్ ప్రకారం ఎంత తగ్గుతుంది అనేవి పెద్ద పెద్దగా పట్టించుకోకండి లాంగ్ టర్మ్లో ఇవి ఏమి అంత హెల్ప్ అవ్వవు మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఓకే ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్కి ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఆ స్టాక్ కనుక చీప్ అనిపిస్తే మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో అది కూడా పార్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో ఈ ఇవాళ కొంచెం రేపు మళ్ళీ తగ్గితే మళ్ళీ పెరిగితే దాని జోలు వెళ్ళకండి మళ్ళీ తగ్గితే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది నేను చెప్దాం అనుకున్నది ఇంకొకటి ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి డివి కేవలం డివిడెండ్స్ కోసము సో అలాంటి స్టాక్స్ మనం మల్టీ పెద్ద మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు అంటే అర్థమైంది కదా ఫిక్ డివిడెండ్స్ ఇస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ అవి ఓన్లీ డివిడెండ్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే అవి పెద్ద మల్టీ బ్యాగర్స్ అయిపోతాయని వాటి గురించి ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఓకే సో అలాగే మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్ మంచి స్టాక్ అని మీకు నమ్మకం ఉంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్ మీకు నమ్మకం ఉంటే ఆ స్టాక్ని ఎప్పటికీ అమ్మకూడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎప్పుడు అమ్మాలి మరి ఎప్పుడు ఎప్పటికీ అమ్మకూడదు అంటారు సో రైడ్ విత్ యువర్ విన్నర్స్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు స్టెల్ ఏ ఫండమె టు సెల్ ఏ ఫండమెంటల్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ షేర్ ఈజ్ నెవర్ సో ఎప్పుడు కూ
ఆ స్టాక్ కన్నా ఆ స్టాక్లో ఇంకా గ్రోత్ అంత రాకపోవచ్చు ఇంకొక నెక్స్ట్ మల్టీ బ్యాగర్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో దానికి మీకు క్యాపిటల్ అవసరము సో అలాంటప్పుడు మీరు స్టాక్ని అమ్మేయచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే హై వాల్యుయేషన్స్ బాగా పీక్ వెళ్ళిపోయి చాలా హై వాల్యుయేషన్ ఆ స్టాక్లో ఉండి సో ఆ వాల్యూ ఆ స్టాక్ ఉన్న వాల్యూ కన్నా చాలా రెట్లు స్టాక్ వాల్యూ పెరిగిపోతే కనుక మీరు అమ్మచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ నేను మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో సారీ ఆ వీడియో కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువైంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద కంపెనీస్ని మీరు చదవకపోతే పెద్ద కంపెనీస్ని మీరు ట్రేస్ చేయకపోతే మీరు చిన్న కంపెనీస్ని కూడా ట్రేస్ చేయలేరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మల్టీ బ్యాగర్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు ఫస్ట్ కొంతకాలం పెద్ద కంపెనీస్తో ట్రావెల్ చేయండి సో ఎలాగే వీటి వాటిని స్టడీ చేయండి మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో మల్టీ బ్యాగర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక ప్రస్తుతం ఉన్న మల్టీ బ్యాగర్స్ ఆల్రెడీ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఏవేవైతేనాయో వాటి వన్ వాటి అన్నిటినీ చదవండి సో మీరు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ చదివితే మరి మీరు విఐపి ఇండస్ట్రీస్ని ముందే పట్టుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి సో పెద్ద ప్లేయర్స్ని పెద్ద స్టాక్స్ని ఖచ్చితంగా చదవండి వాటిల గురించి పట్టించుకోకుండా అలా ఉండకండి ఎన్నో ఎన్నో స్టాక్స్ మనకు ఫండమెంటల్గా మంచి స్టాక్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మల్ ముఖ్యంగా మల్టీ బ్యాగర్స్ గురించి వెతక్కండి అవి మీకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎస్పెషల్లీ మల్టీ బ్యాగర్స్లో మీరు సచిన్ టెండూల్కర్ని స్టడీ చేయండి మీకు తప్పకుండా విరాట్ కోహ్లీ దొరుకుతాడు ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మీ వ్యూస్ నాకు తప్పకుండా చెప్పండి లాస్ట్ వీడియోస్లో మీ వ్యూస్ షేర్ చేసుకున్నట్టు ఈ వీడియోలో కూడా మీ వ్యూస్ షేర్ చేసుకోండి అలాగే వ్యూస్ తెలపండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్